Amjamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi la kufanya ombi la kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to apply for extension of a research permit in Kenya. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili tuweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya. Na ukiweza kuangalia upande wa kulia kwa hii e, kurasa yetu tumekupa jinsi wewe unaweza chagua ile lugha itakuwa kwako rahisi kuelewa na ukibonyeza hii ishara ya kuonesha chini orodha ya e, maluga itaweza kuorodheshwa na unaweza chagua ile lugha rahisi kwako kuelewa kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili maelezo yote yataweza kuchapishwa kutafsiriwa na kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma kwa rahisi Tumeweza kupa pia viungo vya nje yani external links zile zitakupeleka kwenye tovuti mbalimbali pale utapata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kuongezewa muda ya kufanya utafiti nchini Kenya na pia tumeweza kuongezea viunganishi uh, ya fomu ile utaweza kufanyia maombi na utaweza kuichapisha kwa uraisi kwa kubonyeza uh, moja wapo hizi viunganishi na vile tukiendelea na kipindi chetu cha leo tutaweza kuangalia jinsi ya kujaza hii fomu ya kufanya maombi na zaidi hapo pia tumeweza kupa kiunganishi ya uh, uh, online platform yani jukwaa la mtandao ile utaweza kuitembelea kufanyia ma, maombi na ukibonyeza kwenye hii kiunganishi itaweza kukuelekeza kwenye hii jukwaa na kupitia hapa utaweza kufanya ombi lako na unapaswa kujua kwamba uh, ndio uweze kufanya ombi uh, la, ku, la kuongezewa muda wa kufanya utafiti kupitia nje ya mtandao lazima uwe ulifanya ombi ya ya kuweza kupewa eh, lazima kwa ulifanya ombi la kuweza kupewa eh, leseni ama eh, kibali ya kufanya utafiti kupitia njia ya mtandao kwa hivyo tuweze kuendelea na orodha zile vitu tutaweza pitia leo ni kama vile haja ya ruhusa ya kuongezewa muda ya kufanya utafiti walali wa kufanya ombi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya ombi hatua za kufuata wakati unapofanya ombi lako malipo kipindi cha walali wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maeneo na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la kuongezewa muda wa kufanya utafiti nchini Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimeletwa kwako na wikiposija.com haja ya kuongezewa muda ya kufanya utafiti Kuongezewa muda ya utafiti uh, itakuwezesha kuendelea kufanya utafiti wako wakati walali wa kibali chako kime, uh, kina, cha utafiti kinapokuisha. Uh, sehemu ya 17 ya Sheria ya Sayansi na Teknolojia na Innovation ya mwaka 20 uh, 2013 inahitaji watu wote wanaofanya utafiti nchini Kenya wamiliki leseni ya utafiti na ni kinyume cha, cha, cha sheria au kufanya au kuendelea kufanya utafiti nchini Kenya bila kilali halali ya utafiti. Walali wa kufanya ombi wanafunzi, watu binafsi, taasisi za umma au za kibinafsi za Kenya au zisizo za Kenya wanaweza kufanya uh, utafiti nchini nchini Kenya na wanaweza fanya utafiti nchini Kenya na wanahitaji kuongezewa muda wa kufanya utafiti wanaweza kufanya umbi hili. Na pili mtu anapaswa kuwa na miliki kibali halali au kibali kilichomaliza walali wake ili aweze uh, kufanya umbi hili. Nyaraka zile zinahitajika Unahitaji ripoti ya Kenya ya maendeleo ya utafiti yani progress report barua inayohalilisha kuendelea na mradi ya utafiti barua ya kutoka mdhamini wa mradi ya utafiti barua kutoka taasisi shirika inayoidhinisha kuongezwa muda ya utafiti kibali cha utafiti cha hapo hawali kile kime, uh, kinaenda kuisha uwalali wake na hatua za kufuata Eh, kwanza eh, wacha tuweze kutaja kwamba ombi hii inapaswa kufanywa angalau miezi tatu kabla kumalizika kwa walali ya kib, wa kibali cha utafiti. Na unaweza fanya ombi hili we mwenyewe au kupitia njia ya mtandao. Na kama unaifanya we mwenyewe eh, una, unaweza ifanya kwa kujaza uh, fomu ya maombi ya mamlaka ya kuongezewa muda ya utafiti nchini Kenya yani fomu C na fomu hii inaweza kupatikana kutoka taasisi yako ushirika au kuchapishwa kutoka tovuti ya balaz, baraza la taifa la sayansi na teknolojia au pia kuchapishwa kutoka tovuti yetu ya wiki posija. na malipo ya ada ya kuongezewa muda ya utafiti ufanywa kabla eh, kibali cha utafiti ku, ku, eh, ufanywa upya kwa hivyo fanya malipo na uh, uambatanishe risiti ya malipo pamoja na mafomu ya maombi maelezo ya malipo eh, 
maelezo ya kufanya malipo ya, ya, tumeweza kueleza kwa kina kwenye sehemu ya malipo kwenye video hii kwa hivyo jaza fomu ya malipo na upeleke kwenye taasisi yako isika husika ili iweze kuidhinishwa na baada ya kuidhinishwa eh, ombi hii inapaswa kusajiliwa kwa nakala mbili kupi, kupitia mkuu wa taasisi yako husika iweze kumfikia katibu mkuu wa baraza la taifa la sayansi na teknolojia sanduku lao la posta likiwa 3062 sufuri sufuri moja sufuri sufuri jijini Nairobi. Na fomu hii pia inapaswa kutuma pamoja na nyaraka zile zote zinahitajika na risiti ya malipo. Na unapaswa kutambua kwamba kibali cha utafiti kinaweza fanywa upo kwa muda isiyozidi mwaka moja kwa miradi mifupi zisizozidi miaka mitatu na kwa muda wa miaka miwili kwa miradi mirefu zinazozidi miaka mitatu. Kwa hivyo baada ya kuwasilisha umbi lako utapata mawasiliano rasmi kutoka mkuu wa idara ya utafiti ya baraza la taifa la sayansi na teknolojia baada ya ukaguzi ili kukupa kibali ya kuendelea na utafiti. Na mchakato huu uh, wa, uh, wa ukaguzi unachu, unaweza kuchukua angalau mwezi mmoja uh, kukamalisha kwa hivyo fanya maombi yako mapema. Na ikiwa uh, ukaguzi haitakuwa uh, na mafanikio utaweza pewa sababu ya vikwazo na nafasi nyingine ya, ya kukata rufaa ama kufanya o, na kufanya ombi eh, mara ya pili ili uweze kuongezewa muda ya utafiti yani unaweza fanya appeal kwa lugha ya kimombo Atua ya kufuata kama unafanya, unataka kufanya maombi kupitia mtandao kwanza uweze jua ili uweze kufanya ombi lako eh, ku, eh, kuongeze, ya kuongezewa muda wa ku fanya utafiti kupitia njia ya mtandao lazima uwe, uwe ulifanya umbi lako la kibali cha utafiti kupitia jukwaa la mtandao la Nakosti kwa hivyo umbi hii uh, laweza pia kufanywa kupitia mtandao uh, kwa kutembelea jukwaa la mtandao la na ko, la tume ya taifa ya teknolojia na sayansi na ukishatembelea jukwaa lao la mtandao na uingie kwenye akaunti yako hii ni ile akaunti ulitumia kufanya ombi lako la kibali cha utafiti jaza maelezo uh, ina, ile zinahitajika na upakie yani upload nyaraka zile zinahitajika kwa mtandao na baada ya, ya kutoa taarifa zinazohitajika barua pepe ya udhibitaji itaweza itaweza kutumwa kwa anwani yako ya barua pepe ikiwa na maelezo ya malipo kwa hivyo ingia kwenye anwani yako ya barua pepe ili uweze kuona ma E, maelezo yako ya malipo na tumia maelezo hiyo uh, una, ile umeweza kupewa kufanya malipo na maelezo ya malipo pia tumeweza kueleza kwa kina kwenye sehemu ya malipo ya video hii na baada ya kufanya malipo utapokea barua pepe ikithibitisha malipo yako mara tu malipo imeweza kupokewa na na kosti sasa na baada hapo uweza kuingia kwenye jukwaa la mtandao na la na kosti ili uh, uangalie hali yako ya kibali na ya kuongezewa muda ya maombi utapokea barua pepe wakati kibali chako e, itaweza kuwa e, kiko sawa e, na ukipokea uki hiyo barua pepe unaweza ingia kwenye e, mt, e, jukwaa la mtandao la na kosti na uweza kuchapisha e, kibali chako cha kuongezewa muda wa kufanya utafiti na hii kawaida wewe inachukua muda miezi miwili malipo ni ifuatayo kwa wananchi wa Afrika Mashariki wanafunzi eh, wa, wanafunzi wa, wa, wa shahada na diploma wanalipa shilingi eh, moja ku, kuongezewa muda eh, eh, masomo ya utafiti eh, kwa mafunzi eh, kwa wanafunzi wa masters wanalipa elfu moja kwa wanafunzi wa masomo ya PhD wanalipa elfu mbili kwa ma, wanafunzi wa postdoctoral wanalipa elfu tano Uh, mashirika ya umma na ya kibinafsi wanalipa elfu kumi uh, na mashirika uh, na makampuni ya kibinafsi wanalipa elfu ishirini nchi zingine za Afrika wanatozwa ada mara mbili ya bei ya wananchi ya, ya wa Afrika Mashariki na wasiokuwa wa Afrika uh, wanafunzi uh, wa diploma na wa shahada ya kwanza wanalipa uh, shilingi elfu uh, wanalipa uh, uh, dola ya Kiamerikani hamsini E, wale wanafanya masomo ya utafiti ya masters uh, wanalipa elf, e, dola ya kimerekani 350 wanyo wanafanya e, chuo kikuu wenye wanafanya utafiti ya PhD e, wanalipa dola 400 wenye wanafanya e, utafiti ya kibinafsi am, na postdoctoral wanalipa dola e, 500 taasisi za umma na za kibinafsi wanalipa E, dola elfu moja na, e, na kampuni za kibinafsi wanalipa e, dola elfu kumi. Kwa hivyo tuweze kuendelea. 
malipo ya, ya, ma, maelezo ya benki ya pale unaweza kwenda kwenda kufanya malipo ni ifuatayo account ya malipo kutumia fedha ya Kenya mnaweza enda kufanya malipo kwenye Kenya Commercial Bank pale kipande house Nairobi na nambari yao ya account iko imeweza kuandikwa hapa na jina la account ikiwa National Commission for Science and Technology na Swift code kama unatuma eh, kupitia Swift unaweza tumia KCB LKENX na account ya malipo kutumia dola ya Kimarekani eh, ni NIC Bank etawi la town center uh, account yao ikiwa ndio imeandikwa hapa account name uh, jina account ikiwa national commission for science technology and innovation na swift code ikiwa nin c kenya a tuweze kuendelea kipindi cha walali ni mwaka moja wakati usindikaji uh, kawaida huo inachukua uh, muda wa miezi moja mwezi moja lakini kama kila kitu kiko tayari na unafanya ombi lako kupitia mtandao inaweza chukua muda wa wiki miwili Mi, wiki mbili uh, na maeneo ofisi ya nakosti yani national commission for science and technology unapatikana pale wa yakiwe hapa kabete nairobi kenya na unaweza pia uh, kutuma uh, ombi lako kuweze kumfikia katibu mkuu uh, kwa sanduku la posta la 306 23-00100 Nairobi Kenya Unaweza watembelea pia kupitia eh, tovuti yao ya www.nakosti.go.ke Maelezo mengine ni kuwa unapasa kufanya umbi lako angalau miezi mitatu kabla ya kumalizika kwa kibali ili uweze kuepuka vikwazo na uh, masikitiko Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama kipindi cha leo lakini kabla tuja maliza Wacha tuweze kuangalia uh, jinsi unaweza jaza uh, fomu wenyewe. Fomu wenyewe ya kufanya maombi, ya kufanya upya, uh, kufanya upya uh, uh, kibali cha kufanya utafiti inaitwa fomu C. Na hii uh, unafaa uweze uh, ukiweza kuichapisha unafaa uweze kujaza uh, maelezo kukuhusu uh, inchi unayotoka. Uh, uweze kujaza uh, wadhamini wako ni wakina nani. Uh, utatoa wapi mapeni? ya kuweza eh, ya kuweza kusimamia um, utafiti hiyo ukiweza uki, uki kupewa muda uh, ikiweza kuongezewa uh, muda wa kufanya utafiti uh, kama malengo ya utafiti yamebadilika unataka kuongezewa muda wa siku wa muda wa siku ngapi unafaa pia kuweza kutaja hapa na uweze kupeleka kwenye taasisi usika eh, taasisi usika ndio itaweza kujaza hii sehemu hapa ikisema ikitoa idhini kwamba wamekubali na uweze kuendelea kufanya eh, utafiti wako na baada hapo ukishawasilisha kwenye ofisi za nakosti baada ya kufanya malipo utaweza kupewa uh, kibali cha kuweza kuendelea kufanya utafiti na kama uliweza kufanya umbi lako kupitia njia la mtandao rudi kwenye hii account yako ile uliweza kuunda mara ya kwanza ya nakosti eh, orisnakosti.go.ke na kupitia hapa uh, njo unaweza kubonyeza uh, login ukiweza kuingia kwenye account yako utaweza kufika kwa hii sehemu kwa hii sehemu njo unabonyeza hapa kwenye uh, apply permit na hapo utaulizwa kama ulishawahi uh, omba lessons kwingine mara nyingine sema ndio na hapo utaweza kuandika jina ya ile e, utafiti unafanya na utaweza kupea peana nambari ya e, lamba, nambari ya reference ya ile kibali ulipewa ya kwanza e, utaandika jina ya taasisi usika pale utatoa pesa ya kuendelea na utafiti kama utaongezewa e, muda wa utafiti na utaweza kupewa pia utaweza kuandika pia kiwango cha utafiti kutoka hapo finya e, e, next na utaweza kuulizwa maswali zaidi e, kuhusu Uh, utafiti yenyewe uh, wadhamini wako na utaweza pia kuchapisha zile nyaraka zinahitajika na ukishamaliza hapo utapata uh, barua pepe itatumwa kwenye anwani yako ya anwani yako ya barua pepe na ukishaenda hapo utaweza kupata maelezo ya kufanya malipo ukishafanya malipo utaweza tena kurudi kwenye hii account yako na ukisharudi kwa hii account yako njoo hapa kwenye uh, permit application status na ukishabonyeza hapo kama umefanya malipo uh, utaweza hapo utaweza kukuonesha uh, kama uh, kibali chako kiko tayari kwa hapa kwa report status utaweza kuona approved na ikikuwa approved utaweza kuja hapa kwa my dashboard na ukibonyeza hapo utaweza kuchapisha uh, utaweza kuchapisha nini yako kibali chako kile umeshaongezewa muda kwa hivyo ni rahisi hivyo sana kuweza ku, uh, kuomba hiyo 
e, ruhusa ya kuweza kuendelea kufanya utafiti na e, ningeweza kuhusihi uweze kubonyeza like naweza kubonyeza subscribe e, kwenye hii channel yetu ya YouTube ili uweze kupata taarifa kila wakati tunapoweka video mpya kwa hivyo na e, nakuambia kila laheri na asanteni kwa kutizama video yetu ya leo